pisanie herbarza w połowie XVIII wieku mogło stać się zajęciem niebezpiecznym. Pieniactwo polskiej szlachty było bowiem nieskończone. Kasper Niesiecki był jezuitą i zapalonym heraldykiem. Gruntownie jak na owe czasy wykształcony, pełnił różne funkcje kościelne, ale dziełem jego życia pozostała tworzona w krasnym stawie przez 20 lat korona polska przy złotej wolności starożytnymi wszystkich katedr, prowincji i rycerstwa klejnotami ozdobiona, potomnym zaś wiekom na zaszczyt i nieśmiertelną sławę pamiętnych w tej ojczyźnie synów podana. Ukazanie się korony wywołało burzę. Wielu przedstawicieli szlachty poczuło się skrzywdzonymi pominięciem ich nazwisk bądź niedostatecznym uwydatnieniem ich świetnego pochodzenia. W 1743 roku po wyjściu tomu czwartego ataki na autora płynące z podrażnionej próżności szlachciców nasiliły się. Słano skargi do generała zakonów jezuitów Reca, autorowi grożono obiciem, a w kolegium krasnostawskim wybito szyby. Ponoć przyspieszyło to śmierć zgnębionego Niesieckiego, któremu wytykano jego mieszczańskie pochodzenie. Samo dzieło obok herbów państwowych i wojewódzkich zawierało spisy panujących w Polsce i na Litwie. Senatorów, ministrów, marszałków Izby Poselskiej, generałów wielkopolskich, marszałków trybunałów. Potem szły ułożone alfabetycznie herby z opisami i historią rodów. Autor jezuita propagandowo gloryfikował rodziny, które wydały wybitnych duchownych, a szlachtę innowierczą niemal całkowicie pomijał. Obok genealogii zebrał ogromny materiał biograficzny i obyczajowy, w tym dużo opowieści o cudach, widzeniach, umartwieniach i pobożnych pielgrzymkach. Herbasz źle przyjęty przez współczesnych, stał się na ponad półtora wieku jednym z głównych źródeł informacji dla genealogów i historyków. W XIX wieku Jan Nepomucen Bobrowicz uzupełnił koronę i wydał jako herbarz polski Kaspra Niesieckiego. To właśnie wielotomowe dzieło prezentujemy. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl